para que aprenden a todos los que invocan el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, ve porque me he instrumento escogido, ve para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, porque yo les mostraré cuánto es necesario para ser un hijo. ¿Por qué fue llamado? Ahora está ese Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué fue llamado? ¿Por qué fue llamado? ¿Para ir a quién? To go, to go. A los gentiles. To the gentiles. Por eso que este hombre cuando empezó el ministerio, That's the way he started the ministry. hubo una preparación. There was a preparation time. Es por eso que yo siempre como pastor invoco que la preparación y la preparación. That's why me as a pastor, I have to prepare para una persona que llega a la iglesia to prepare to guide ya está en la iglesia de Cristo. Once he comes to the church, he's in the church. Tiene que ser discipulado. Has to be discipulado. Porque aquí todos tenemos dones. We all have gifts. Aquí tenemos al hermano Ernie, que es baterista. Brother Bernie, he's a drummer. El hermano Flores, que es guitarrista, la hermana. Más singers, más instrumentos. Y todos los que cantan, la Agustín. Y todos los que tienen un don. Es un don. Dios nos ha dado 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 un That's the reason the word in Acts. Y este hombre, como el hombre fue uno de los primeros misioneros. It was the first missionary. Que fue uno de los chicos en el año 47, 48 después de Cristo. Was the mission back in Chipre. 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 Cyprus. 48, 47, 48 después de Cristo. Up before Christ. Fueron de misioneros con este hombre. They went as missionaries. Pero olvid, el apóstol Pablo, Apostle Paul, su vida, his life, es un ejemplo, it's just an example, extraordinary, extraordinary example, un hombre lleno del poder de Dios, he was filled with the with the gift of the power of Christ, un hombre que nunca decayó su fe. Never failed on his faith. Le pasaron un montón de cosas. He went through a lot of hardships. Eran perseguidos por los romanos. Eran perseguidos por los mismos judíos. He was uh, persecuted or. Cada cada lugar que visitaba. Ever everywhere he went to. Eran problemas. It was a test. Porque él anunciaba el evangelio. Hallelujah. He was preaching the gospel. Cuando tú anuncias el evangelio de Cristo, when you start speaking about the gospel of God, donde hay religiosidad, when there is religion, donde adora a otros dioses, when they worship a god, donde rinden culto a otros dioses, vamos a tener problemas. There will be affliction. Yes. Pero Pablo siempre estuvo su mirada en el que lo llamó a ministerio. Y que lo que 
vida que el mensaje que, que se daba. He amplified who God was in the message of God. Yes. Para que las almas fueran maduras en el Señor. So the spirit of them will be strong in the word. That is the labor of a pastor. The labor of evangelist. The labor of evangelistic. De un maestro. A um, teacher. Cuando se planta una iglesia en X lugar o en X país. When you start a church, it doesn't matter where. Si tiene que espiritualizar a la gente bajo la palabra del Señor. You have to teach those based on the word of God. Necesita 
toda parte del piso. Uh, they have built part of the temple, but they still have a little here and there. Trae una máquina que se llama planadora. They need a special equipment. Para hacer la, la planación del, del piso. Y to do y the después, plantation of y the listo, final como está acá, floor. Estar acá para ya empezar a trabajar de los siguientes. So they can start doing the final touches. Pero tristemente, Unsteadly, no tienen dinero para eso. Financially, they can't. Entonces, eh, voy a ver cómo yo le hago para que ellos consigan esa máquina. So I took it to myself to try to see how I can help. Esa máquina aquí de estar en la ola, un poquito dólares, tal vez. Approximately $8,500. Bueno, pero no sé, pero no sé, tal vez por un poquito menos de la hora que se usa esa máquina. Approximately for this special equipment. There, five hundred dollars is more than Entonces, there. Que tienen en That's the problem that they have at these places. Aquí, en este lugar, Here, we are comfortable. We have AC. We have where to sit on. Silla, a good foundation. Good. Everything is good. But they're they're not that. In a few países, Kiko, the pobreza is extrema. Poorness, poorness is a thing there. Entonces nosotros, so we. Yo sé que hay aquí un millonario. No one here is millionaire. Pero tenemos un trabajo. But we do have a job. Do I explain myself? O vendamos, o we do offerings. Yes. Pero caminamos juntos. But let's also remember de los misioneros. to remember our missionaries. Aquellos hombres que están en tu residencia que se en África, en Asia. Those who travel to other countries. En Latinoamérica. En otros países que ellos también no conocen ni el idioma ni la cultura ni cómo cómo van a estar. They go not knowing language. Dar una un testimonio de un pastor. There's a testimony of this pastor que era un misionero. That he was a missionary. Hace muchos años. Many years ago. Y me comentaba que él fue a visitar una aldea. He went to uh, visit in. To visit the missionary. Very small, not big church. As you enter, oh, there was feces um, and the pastor asked the missionary, I am teaching. against their religion. 
cuando se habla del Señor o de lo que ellos lo tienen que hacer con mucho cuidado. They have to be very careful how they preach the word of God. Este país es musulmán. Es musulmán. Los las leyes en ese país son terribles. Are horrible. Con suerte pueden que los metan a la cárcel. If any luck, they'll probably go to jail. Pero lo más terrible es que lo But the more you pick up is the death. Entonces, a lo que voy. To where I'm going. Estos hombres enviados por Dios. These men that were sent by God. Tienen una preparación. Have a job. Y es muy bonito. A calling from God. Para ir a esa clase de trabajo. To spread and do God's work. No es cualquier. Not just anyone. Yo tengo que preparar la iglesia. God has to prepare the church. Tengo que prepararla a nosotros. Has to prepare us. Para hacer la misión de nuestro Señor. To do God's mission. Right. Yo sé que aquí hay hermanos, hermanas que tienen dones. I understand there's brothers and sisters with gifts. No conozco sus dones porque no sé. I don't know each and one of these gifts. Puede haber aquí. But I can know if maybe some around here missioneros can have missionaries in Colombia. I always say that I'm very open about that when I preach. God has a person here sitting down in the church that can possibly be missionary. To go and spread the word. To all nations. Because it says that when it has been fulfilled, this evangelion to each one because God says to spread the God, God's word around the world. That's when the end will come. So, us, the church here at Grace Assembly, we have to be prepared. We have to prepare our spiritual. Así como preparó el don llamado anteriormente, Saulo de Tarso, y después se llamó el apóstol Pablo. Then he was the apostle Paul. Amen. Así que nosotros estamos listos. So that us we can be prepared as well. Listo para empezar. As church, to send missionaries, to help missionaries, because that is what the church should do. To proclaim God's will. And God will be very. And to finish, I have good news. As I said at the beginning, God has given us the privilege to take God's calling. Y lo dice Lila en la carta de Pedro, en primera de Pedro dos nueve. First of all, first Peter. First Peter, verse two to ten. This, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no era el pueblo. Pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana?
Para eso nos llamó Dios. That's what we are called to do. A ustedes y a mi persona. You and myself. Para anunciar. To announce. El Evangelio. The Word of God. En esta manera en la que nos hemos llamado. This morning I would like to uh, speak. A ustedes. To you. Si este mensaje ha sido de bendición para cada uno de ustedes. If this message has been a blessing to you this morning. Y quieren ser usados por Dios. And would like to be used by God. Póngase de pie. Please stand. Póngase de pie. Please stand. Y pase por acá. Y pase de por acá. Y pase que atrevan. Porque Dios tiene que planes. God has plans. No lo quiere sentado solamente. Y God doesn't want us just to be down. Los tiempos tan difíciles. We are in difficult times. Tenemos amigos, familiares. We have friends, family. Amigos. Friends. Compañeros de trabajo. Co-workers. Que no conocen. Have no knowledge. Esta palabra. Of God's word. Que no conocen al Señor Jesucristo. They have no idea who Christ is. Y si lo conocen, lo conocen clavado en una cruz. And if they do know who Christ is, they still hanging in that cross. Cristo ya no está en esa cruz. Christ is no longer in that cross. Cristo ya no está clavado en una cruz. Christ, Christ is no longer Cristo vive. in the cross. Cristo vive. Christ lives. Cristo vive y está sentado a la diestra de Dios. Christ is standing on the side of God. Él vive. He's alive. Él vive. He's alive. Él no está muerto. He, he is not dead. Él está vivo. He is alive. Él no está muerto. Él está vivo. He is not dead. Is there anyone here that is facing sickness that will 
cuerpos. Heal their bodies. God would like to find them. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would heal their bodies. Father, I pray that you would que tu amor, may your love, may your healing power, tú eres el doctor de doctores, you are a doctor of all doctors, tú eres el médico de médicos, you are the healer of all doctors, me sanaste cualquier problema de salud, I ask that you heal me, me sanaste cualquier problema de salud, every head healing power, tú conoces Señor más mejor que nadie, God you and you alone, tú conoces mejor que nadie nuestras dolencias, recognize our hurts, y te damos gracias, and we give you thanks, porque yo sé que tú harás el Because you already have done the process. Thank you. In the name of Jesus Christ. Hallelujah.
salvation. We get saved, and then that, that salvation is process. Amen. So we want to make sure that you get through the process. I know Pastor has a book that says, What do I do now? Right? And a lot of times, those are the questions. Okay, I gave my life to the Lord. Uh, did anything change? Yes, you gave your life to the Lord. Amen. You accepted Christ as your personal Savior. Now you would know that the Holy Spirit resides in you, and He is there to, to, to walk alongside of the Bible calls it your paraclete. Amen. That, that, that one that walks with you. Amen.
le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén.